Hoy vamos a ver cómo improvisar una varilla mezcladora para taladro que nos permita mezclar, batir o remover pinturas, jabones y otras sustancias líquidas más o menos densas. Vamos a ver cómo hacer dos modelos distintos. Para ello voy a utilizar dos varillas roscadas de 6 milímetros que tenía por aquí. No es necesario que sean de este diámetro exactamente, pueden ser algo más gruesos siempre y cuando vuestro taladro sea capaz de adaptarse a esta anchura. De hecho, para uno de los modelos ni siquiera haría falta que la varilla fuese roscada, podría ser perfectamente una varilla lisa. Para el primer modelo, además de la varilla, vamos a necesitar la tapa de una lata de unos 10 o 12 centímetros o un trozo de chapa de dimensiones similares. Necesitamos también dos arandelas o rondanas y dos tuercas de la misma métrica que la varilla. Empezamos buscando el centro de la tapa. Si tienes un accesorio para buscar el centro, puedes utilizarlo. Si no, aquí arriba te dejo una tarjeta con un vídeo donde te explico dos maneras de encontrar el centro de un círculo. Una vez marcado el centro, perforaremos la pieza metálica para poder insertar la varilla. Puedes utilizar un taladro con una broca de metal del mismo calibre, o si no tienes, puedes marcar el centro con un clavo como puedes ver en la imagen. Y luego ir ensanchando poco a poco el agujero con un destornillador, una punta de tijera, etc. Probando hasta conseguir el tamaño adecuado. Ahora vamos a marcar las líneas de corte para las aspas. Marcamos, como se puede ver en la imagen, unas líneas que prácticamente dividan el círculo en dos mitades. Y luego giramos un cuarto y hacemos lo mismo. Ahora marcamos líneas que dividan por la mitad las zonas delimitadas por las líneas anteriores. Cortaremos por las líneas marcadas con cuidado de no acercarnos demasiado al centro ya que eso haría que tanto las aspas como la pieza en sí perdiera demasiada rigidez. En este caso voy a dejar algo más de un centímetro. Ahora, siempre con cuidado de no cortarnos y con ayuda de unos alicates, vamos a ir dando forma a la hélice, doblando ligeramente cada una de las aspas, todas en el mismo sentido. Ahora que tenemos la hélice, insertamos una primera tuerca y una arandela en la varilla, y a continuación la hélice. Ahora otra arandela y la segunda tuerca. Con ayuda de dos llaves inglesas o alicates, apretamos fuertemente para que el conjunto quede bien sujeto. Pues ya tenemos el primer modelo. Ahora vamos a por el segundo, que es todavía más sencillo. Tomamos la varilla, que es el único material que necesitamos. La forma que queremos darle es la que se ve en el dibujo, para lo cual tendremos que realizar algunos dobleces en la varilla. Si tienes un tornillo de banco del estilo de este que puedes ver, la tarea es fácil. 
Aprisionas la varilla con el tornillo y vas doblando, utilizando la fuerza hasta conseguir la forma deseada. Como soy consciente de que no todo el mundo dispone de un tornillo de banco, os explico un truco muy sencillo para doblar varillas. Os hará falta un trozo de madera y dos tornillos algo gruesos y resistentes, que debéis atornillar a unos 3 centímetros de distancia. Antes de proceder al doblado, vamos a marcar por dónde debemos hacerlo. Vamos a hacer que cada lado del triángulo mida 6 centímetros, aunque puedes hacerlo del tamaño que te parezca conveniente. La técnica para doblar es sencilla. Apoyamos la marca por la que vamos a doblar contra uno de los tornillos, dejando un trozo de la varilla por el lado contrario del otro tornillo. Aplicamos la fuerza sobre la varilla sobre el tornillo de la marca. Aplicamos la fuerza lo más cerca posible del tornillo para evitar que la varilla se doble en toda su longitud sino solo por el punto marcado. Hacemos lo mismo con el resto de marcas de doblado hasta conseguir la forma que habíamos indicado en el dibujo. Podemos acabar de darle forma con ayuda de unos alicates. Ya tenemos el segundo modelo, ahora toca probarlos. Empezamos con la varilla simple. Vamos a probarla para mezclar un jabón líquido para lavadora que estoy haciendo con aceite reciclado y sosa. Si os interesa, os dejo una tarjeta al final del vídeo donde os enseño a hacerlo. Vemos cómo se mueve el producto mezclándolo de forma suave, sin generar turbulencia. Digamos que tiene una capacidad limitada de remover el material, pero suficiente para, por ejemplo, mezclar pinturas. Vamos con el otro removedor. De entrada se aprecia a simple vista la mayor capacidad que tiene este modelo para remover el material. Es espectacular. Tras la prueba, vemos que si la utilizamos en un recipiente, digamos, blando, los bordes de la placa metálica pueden rayar los laterales, por lo que vamos a realizar una pequeña modificación, doblando hacia arriba los bordes de las aspas de manera que sus bordes afilados ya no entren en contacto directo con las paredes del recipiente.
Vemos aquí cómo queda la hélice una vez hemos doblado todas las aspas. Volvemos a probar y comprobamos que no ha perdido potencia. Efectivamente, sigue funcionando igual de bien. Pero ahora no dañaremos los recipientes de materiales más delicados. A modo de resumen y comparativa, si queremos algo sencillo y rápido con el propósito de mezclar, por ejemplo, pinturas, la opción de la varilla simple es perfectamente válida. Si por el contrario necesitamos más capacidad de mezclar y remover o incluso batir, tu opción es la segunda, la versión con hélice. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, nos ayudará mucho que nos obsequies con una manita arriba. Para recibir información de nuevos vídeos donde explicaremos más cosas que puedes hacer con tus propias manos explicado de forma sencilla, suscríbete y activa la campanita para recibir las novedades. Gracias y hasta pronto.